কেটে যায় কিন্তু যখন কোন মানুষের মন খারাপটা বা বিষণ্নতা বা হতাশা বা অশান্তিটা দিনের পর দিন চলতে থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ থাকে বিশেষ করে কমপক্ষে দুই সপ্তাহ জাগাত চলতে থাকে এটাকে মন খারাপ না বলে তখন এটা একটা বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন রোগ বলবো আমরা যদি ডিপ্রেশনের মূল কারণের দিকে যাই তা তিনটা ভাবে ভাগ করা যায় বায়োলজিক্যাল কারণ অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় কারণ সামাজিক কারণ বা সোশ্যাল কারণ এবং সাইকোলজিক্যাল কারণ ডিপ্রেশন হওয়ায় কিন্তু বংশ দ্বারা কিছু প্রভাব থাকে জিন গঠিত কিছু ব্যাপার থাকে বংশে যাদের বেশি থাকে তাদের ডিপ্রেশন হতে পারে তাছাড়া আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের বেশ কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলি যদি এটাকে বলেন বায়োলজিক্যাল বার্নারেবিলিটি অর্থাৎ ওই অংশ অংশ অংশগুলি যদি দুর্বল থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে পর্যায়ে ডিপ্রেশন হতে পারে আমি সহজ কথা উদাহরণ দিই যেমন ডিপ্রেশন হওয়ার জন্য সায়োটোনিন লেভেল কমে যাওয়ার দরকার মানে নিরো ট্রান্সমিটার হিসাবে তাছাড়া এসপিএস এক্সি যেটা আছে মানে মানসিক চাপের জন্য যে অক্ষ আছে সেটাও দুর্বল হয়ে যায় এরকম অনেকগুলি আর আরও কিছু অ্যান্ড্রোকিন সিস্টেমও ইয়া থাকে এরকম অনেকগুলি তন্ত্রের ভিতরে মানে ঝুঁকি থাকে যার ফলে বায়োলজিক্যাল বার্নারবিটি হতে পারে আর একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল বার্নারেবিটি সেটা হচ্ছে ছোটোকাল থেকেই তাদের ভিতরে কিছু কংনেটিভ বার্নারেবিলিটি যেটাকে বলি জীবনকে এবং জগৎকে এবং পৃথিবীকে নেতিবাচকভাবে দেখা সব কিছুকে মানে নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এরকম যদি থাকে যেমন ধরেন কোনো একটা ব্যাপারে তাকে সম একটু সমালোচনা করা হলো কিন্তু সে মনে করলো যে তাহলে আমি পুরাপুরি অথর্ব মানুষ আমি অযোগ্য মানুষ হীনবন্য মানুষ আমাকে কেউ পছন্দ করে না আমাকে কেউ আর ভালোবাসবে না আমি ভালো মানুষ না এরকম একটা বাপ চলে আসতে পারে অথবা একটা জায়গায় ফেল করলো তখন সে ওভার জেনারেশান করে ফেললো যে আমি আর কখনই পাস করব না সব বিষয়ই ফেস ফেল ফেল করব এইভাবে যারা চিন্তা করে যাদের চিন্তার এরকম ত্রুটি থাকে তারাও কিন্তু ডিপ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে সামাজিক কারণও আছে অনেক রকমের পারিবারিক কারণ মানে মা বাবার সঙ্গে মানে সম্পর্কে হ্যাপের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের হ্যাপের অথবা স্কুল কলেজে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কিন্তু অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে থাকি আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকি আরেকটা জিনিস হচ্ছে লস কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যদি হারিয়ে যায় প্রিয়জন যদি হারিয়ে যায় টাকা পয়সা যদি হারিয়ে যায় ব্যবসা যদি ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা অন্যভাবে ইজ্জত মান সম্মান যদি নষ্ট হয় ইত্যাদি কারণেও কিন্তু এই ডিপ্রেশনগুলি হতে পারে এবং এই এই সমস্ত সামাজিক কারণ এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি ইদানিং আমাদের দেশে বা সবখানি বেশি বলি ডিপ্রেশনের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তেছে ডিপ্রেশনের লক্ষণগুলো কি 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 দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে একজন ব্যক্তি ডিপ্রেশনে ভুগতেছে ডিপ্রেশনের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে মন অশান্তিতে থাকবে মন ভালো লাগবে না আনন্দ লাগবে না মন নিম্নগামী হয়ে থাকে মন মরা হয়ে থাকে মুখ মুখ চোরা হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো শান্তি নাই অশান্তির মধ্যে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে কোনো রকমের আনন্দ ফুর্তি নাই আগে থেকে আগে যে সমস্ত জিনিসে আনন্দ পেত এখন আসে সেগুলোতে কিছু আনন্দ পায় না কোনো কিছুতে আগ্রহ নেই কোনো কিছু করতে ইচ্ছা লাগে না সব কিছুতেই অনীহা অনাগ্রহ শুয়ে থাকে বসে থাকে কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করে না অফিসে যেতে ইচ্ছা করে না পড়তে ইচ্ছা করে না এমনকি সংসারের ছোটোখাটো কাজও করতে ইচ্ছা করে না অর্থাৎ সারা এখন মন অশান্তিতে পড়ে থাকে এবং সব ধরনের কাজ কর্ম এবং জগৎ সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং সেখানে তার কোনো আগ্রহ উৎসাহ বা উৎফুল্লতা থাকে না আর তারপর হচ্ছে যে সে তার চিন্তা ভাবনার ভিতরেও কিন্তু নেতিবাচক চিন্তা থাকে সে নিজেকে হেও ভাবতে থাকে নিজেকে অযোগ্য ভাবতে থাকে অথর্ব ভাবতে থাকে এবং অনেক সময় সে গিল্টি ফিলিংয়ে ভুগে ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে মনে হয় যে আমি বিরাট অপরাধ করছি বিরাট ভুল করছি অনেক পাপ করতেছি আবার অনেক সময় 
তাদের কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিমটম থাকে যেমন তাদের ঘুমের সমস্যা থাকে ঘুম একদম হয় না অথবা কারো কারো ক্ষেত্রে ঘুম বেশি হয় আবার কারো খিদা কমে যায় কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে খিদা অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় যে তারা চুপচাপ হয়ে থাকে নিরিবিল হয়ে যায় বেশি কথা বলে না হাঁটে না চলে না একদম স্থবির মতন হয়ে যায় আবার কখনো কখনো উল্টাটো হতে পারে খুব অস্থির উত্তেজনা এবং তার কোথাও শান্তি লাগতেছে না কথা বেশি বলতেছে এটাকে আমার বলি এজিটেশন সেটুকু হতে পারে এমনকি সবশেষে যেটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এবং পৃথিবীতে তার অতীতটাও সে মন্দ দেখতেছে অতীতে কিছুই হয় নাই ভালো যায় নাই সব কিছু খারাপ ঘটেছে বর্তমানে তো তার কোনো আশাই নেই ভবিষ্যতেও তাই সে কোনো আশার আলো দেখে না সব কিছুই তার কাছে মানে অর্থহীন মনে হয় জীবনটা কষ্টকর এবং অশান্তির এবং অন্যদিকে অর্থহীন এই কারণে এক সময় তাদের মনে হয় যে এই কষ্টকর এবং অর্থহীন জীবন না রাখলে ভালো হবে এই জন্য তারা মৃত্যু চিন্তা করে বারবার এবং কখনো অনেক সময় আত্মহত্যা করে বসে এবং ডিপ্রেশন একটা বড় কারণ যে যে কারণে মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে এই সবগুলি কারণ লক্ষণগুলি যদি আমরা দিনের পর দিন চলতে থাকে অথবা এবং কমপক্ষে দুই সপ্তাহ থাকে তাহলে আমরা তখন তাকে ডিপ্রেশন বলব ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতাকে একজন মানুষের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনকে কীরকম ভূমিকা পালন করতে পারে মানে কতটুকু ক্ষতি সাধন করতে পারে ডিপ্রেশন প্রথমত হচ্ছে যার ডিপ্রেশন আছে সে অশান্তি কষ্ট ভুগতে থাকে এবং এত কষ্ট যে শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করতে চায় পরিবারের রোগের প্রভাব হচ্ছে প্রথমত যে সে কোনো কাজ করতে পারে না সে অথর্ব হয়ে বসে থাকে যার ফলে সে উৎপাদন উৎপাদন করতে পারে না এটা শুধু পরিবারের না রাষ্ট্রের একটা ক্ষতি ডিপ্রেশন হলে আর ডিপ্রেশন হলে কিন্তু অনেক সময় তার স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে হানি হয় ছেলে মেয়েদেরকে মা যদি ডিপ্রেশন হয় সন্তানদের লালন পালনের সমস্যা হয় এবং সংসার দেখা দেখাশোনা করতেও সমস্যা হয় বা বড়রা যদি ডিপ্রেশন হয় তাহলে সেও সংসার দায়িত্ব নিতে পারে না সংসারে আর্থিক কারণ কারণ থেকে মানসিক কারণ সব কিছুই মানে জটিলতার মধ্যে পড়ে যা ডিপ্রেশন কিন্তু ওই ব্যক্তিকে যেমন কষ্ট দেয় এবং ওই পরিবারকেও তসনস করে দেয় সমস্যার সমাধান আমরা কি করতে পারি এবং দেখা যায় যে আমাদের সমাজে এরকম একটা ব্যবস্থা আছে যে আমরা শারীরিক সমস্যাগুলোকে যতটুকু গুরুত্ব আরোপ করি মানসিক সমস্যাগুলোর বিষয়টাকে ততটা আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না এবং বিষণ্নতার যে এক ধরনের মানসিক রোগ এবং এটা যে চিকিৎসাযোগ্য আমাদের সেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করি না কি ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং সমাধান আমাদের করণ ডিপ্রেশনের চিকিৎসা আছে খুব ভালো চিকিৎসা আছে এটা সবাই জানতে হবে ডিপ্রেশনের জন্য প্রথমত হচ্ছে যে ওষুধ দিতে হবে এটা ওষুধ ছাড়া কিন্তু ওই গা মানে ফু দিয়ে বা শুধু পরামর্শ দিয়ে অথবা সান্ত্বনা দিয়ে ভালো করা যাবে না খুব ভালো ভালো ওষুধ আছে এবং সঠিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সেই সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক মাত্রায় এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে যতদিন লাগে ততদিনের চিকিৎসা ব্যবস্থা দিতে হবে তারপরে সাইকোথেরাপি আছে বিশেষ করে কংনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিয়ে আমরা ইন্টারপার্সোনাল সাইকোথেরাপি দিই এগুলিও সাইকোথেরাপি দিয়ে তাদেরকে ভালো করতে হয় সামাজিক কিছু ভূমিকা নিতে হয় পরিবারে যদি ফ্যামিলি কাউন্সিলিং দরকার হয় সেটাও করতে হয় অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ডিপ্রেশনের জন্য আমরা ওষুধ চিকিৎসা আছে মানসিক চিকিৎসা আছে এবং কিছু সোশ্যাল বা সামাজিক চিকিৎসা আছে